হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অনলি কুকিং চ্যানেল আজকে নিয়ে এলাম আপনাদের রেস্টুরেন্টের সাথে চাইনিজ ফ্রায়েড রাইস যেটা কম আর বেশি আমরা সবাই করে থাকি এবং সবাই আমরা এটা পারি তবে পারফেক্ট ফ্রায়েড রাইস পেতে আমাদের কিছু জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হয় আর সেটাকে মাথায় রেখে আমি আজকে আপনাদের সাথে সেভাবেই শেয়ার করছি কিভাবে এই পারফেক্ট ফ্রায়েড রাইসটি তৈরি করা হয় তাহলে চলুন চলে যাই মূল রান্নায় মূল রান্নায় যাওয়ার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এখানে আমি দু কাপ চাল নিয়েছি চালটাকে আমি ধুয়ে রেখেছি আর এখানে হাড়িতে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়েছি কারণ পানিটা একটু বেশি না ব্যবহার করলে ভাতটা একটু আঠালো ভাব হয়ে যেতে পারে এখানে আমি পানিতে দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ লবণ এবং দুই চা চামচ তেল এই তেলটা ব্যবহার করার ফলে চালটা একটার সাথে আরেকটা লেগে ধরবে না এবার আমি চালটা ঢেলে দিচ্ছি আপনারা খেয়াল রাখবেন সবসময় গরম পানিতে যখন চালটা দিয়ে দিবেন সেই ক্ষেত্রে চালটা দলা পেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য সাথে সাথে একটু নেড়ে দেবেন তার মানে এই না খুব বেশি বেশি নাড়বেন যদি আবার বেশি বেশি নাড়াচাড়া করেন তাতে করে পোলাওয়ের চালটা একটু নরম থাকে ভেঙে যাবে আমি চালটাকে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট সেদ্ধ করে নেব আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন পুরোপুরি চালটা কখনোই সেদ্ধ করতে যাবেন না তাতে করে চালটা অনেক নরম হয়ে যাবে আমি এখানে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট সেদ্ধ করে নিচ্ছি অর্থাৎ চালটা একটু শক্ত আছে যখন আমি দ্বিতীয়বার চালটা কুক করব তখন পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাবে এতে ভয়ের কিছু নেই আমি একটি চালু নিয়ে সাহায্যে চালটাকে এভাবে ছেকে তুলছি এবার আমি একটি ছড়ানো প্লেটে আমি চালগুলোকে এভাবে তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে একটি কথা বলে রাখছি ফ্রায়েড রাইস তৈরি করার সময় আপনারা যদি একদিন আগেও ভাত রান্না করে থাকেন সেটা কিন্তু অনেক ভালো হয় আর সেটা যদি সম্ভব না হয় অন্তত চালটা ঠান্ডা হওয়ার পরে আপনারা এটাকে দুই ঘন্টার মতো নর্মাল ফ্রিজে রাখতে পারেন তাতে করে চালটা কিন্তু অনেক ঝরঝরে হবে আমি চালটাকে ঠান্ডা হতে দিয়েছি আর এই সাইডে আমি নিয়ে নিয়েছি সবজি আর মুরগির বুকের মাংস ছোট ছোট করে এইভাবে কেটে নিয়েছি এখানে আমি আদা রসুন বাটা হাফ টি স্পুন দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো সস হাফ টি স্পুন আর দিলাম এক টি স্পুন কর্নফ্লাওয়ার আমি এটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি আমি কর্নফ্লাওয়ারটা ব্যবহার করেছি এই জন্য যখন আমরা ফ্রায়েড রাইসটা খাবো কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার ফলে মুরগিটা একটু ক্রিসপি হবে তাতে করে চাইনিজ ফ্রায়েড রাইসটা খেতে অনেক মজা লাগবে এবার আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়েছি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল আপনারা এখানে ইচ্ছা করলে বাটারটাও ইউজ করতে পারেন দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ রসুন কুচি রসুন কুচিটা আমি ব্রাউন হতে দিয়েছি রসুন কুচি অলরেডি ব্রাউন হয়ে গিয়েছে এখানে আমি সেই ম্যারিনেট করা মুরগির বুকের মাংসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে মুরগির মাংসটা প্রায় ভাজা হয়ে গিয়েছে এটাকে আমি সাইড করে রাখছি এবার আমি এখানে দুটো ডিম লবণ দিয়ে ফেটে রেখেছিলাম আমি এখন এই তেলে এই ডিমটা ভেজে নেব অনেকে আপনারা করে থাকেন ডিমটা আগেই ভেজে তুলে রাখেন আর আমি এখানে এই মুরগির মাংসের সাইডে আমি ডিমটাকে ভেজে নেব তাতে করে মুরগির মাংসের ভেতরে অনেক জুসি ভাবটা চলে আসবে এবার আমি ডিমটাকে একটু ভেঙে ঝুরু করে নিচ্ছি এখন আমি এই মুরগির মাংসটার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিলাম সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো আমি আবারও নিয়ে নিচ্ছি 
এখন আমি একে একে সবজিগুলো দিয়ে দিব আপনাদেরকে বলে রাখছি সবজি যে সবজিটা একটু শক্ত অর্থাৎ সেদ্ধ হতে একটু টাইম লাগবে সেই সবজিটা আপনারা আগে দিয়ে দিবেন আমি এখানে গাজর আর বরবটিটা দিয়ে দিলাম সবশেষে দিয়ে দিলাম পাতাকপি আমি ভালো করে এটা মিক্স করে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে এরপর দিয়ে দিচ্ছি একটু কাঁচা মরিচ এখন আমি এখানে দিয়ে দেব সেই সেদ্ধ করা ভাত আমি আরেকটা কথা বলে রাখছি আপনারা ফ্রিজ থেকে যখন ভাতটা বের করবেন সঙ্গে সঙ্গে ভাতটা দিয়ে দিবেন কখনোই সেটাকে নর্মাল করার চেষ্টা করবেন না দিয়ে দিলাম দুই চা চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম আবারও একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ এখানে লবণটা আপনারা স্বাদ মতো ব্যবহার করবেন এবং একটু অল্প ব্যবহার করবেন যেহেতু এখানে আমরা সয়া সসটা ব্যবহার করেছি সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ আছে লবণটা এই জন্য একটু কম দেব আমরা দিয়ে দিলাম একটা চামচ চিনি চিনিটা সাতটা অনেক অংশে বাড়িয়ে তুলে চাইনিজ আইটেম মানে হালকা একটু চিনি ব্যবহার করা আপনারা সবসময় মাথা রাখবেন চাইনিজ রান্না করার সময় চুলা সবসময় হাই হিটে থাকবে এবার দিয়ে দিলাম ফিশ সস রেস্টুরেন্টের সাথে পারফেক্ট ফ্রায়েড রাইস পেতে চাইলে অবশ্যই আমাকে ফিশ সসটা ব্যবহার করতে হবে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এখন নামানোর পালা আমি এখন এটাকে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নেব তো হয়ে গেল আমার রেস্টুরেন্টের সাথে চাইনিজ ফ্রায়েড রাইস আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে এবং অনেক কাজে লাগবে আর আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই চ্যানেলটির সাথে থাকবেন এবং লাইক কমেন্ট দিতে ভুলবেন না আজকের মতো এখানেই চলে যাচ্ছে নেক্সট আরও একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ